সৌজন্য ভিভা ক্রিয়েশনস পাওয়ার বাই জিএম স্টিল সহনিবেদক রয়্যাল ক্যাফে পিউলি ইউনিভার্সাল কার্ড এক হাসপাতাল দক্ষিণ হাওয়া প্রেম করেছি আমি 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 শুধু একা না আমি আপনি আমরা সকলে প্রেম করেছি প্রেমে পড়েছি ভালোবাসার বাঁধনে বাধা রয়েছি যেমন করে এই এটি নিউজের প্রতিটি পাবনে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকেন আজকে আমাদের এই প্রথম বসন্তের দিন প্রথম ফাল্গুনের দিনে কিংবা বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের এই ভালোবাসার দিনে আবারও সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটি নিউজের বিশেষ আয়োজন সোনগো দক্ষিণ হাওয়ায় আছি আমি আখিভদ্র আমি রেজন ফয়েজ আমরা দুজন মিলে সকাল থেকে আমাদের আরও সহকর্মীরা আপনাদের সঙ্গে বিভিন্ন অতিথিকে নিয়ে সঙ্গে এসেছেন এর আগের পর্বটিতে আমাদের সঙ্গে আরও দুজন অতিথি ছিলেন বলেছিলাম বিরতিতে যাবার আগে যে আমরা এমন দুজন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে আসবো একেবারে আমাদের শেষ আয়োজনটিকে যারা সুরে কথায় ভালোবাসায় একেবারে মাখিয়ে রেখে যাবে না আমাদেরকে আর সেই ভালোবাসা সেই আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নেব তো শুরুতেই বিদায় নেবার আগে রেজওয়ানকে বলবো যে আমাদের আজকের অতিথিদের অন্যতম জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠ যোদ্ধা রফিকুল আলম আমাদের সঙ্গে আছেন এবং বাংলাদেশের অন্যতম সুকণ্ঠী গায়িকা আমাদের সঙ্গে আছেন দুজনই প্রখ্যাত মানুষকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা একেবারে মানে ধন্য আজকে আমরা খুব অপেক্ষা করছিলাম যখনই আমরা শুনেছি আবিদা সুলতানা ম্যাম এবং রফিকুল আলম স্যার আসবেন আমরা তখন থেকে অধীর আগ্রহে যে এই দুজনকে আমরা কখন পাবো আমাদের আয়োজনে আমরা তাদের কাছ থেকে তাদের জীবন বোধ জীবন বা তাদের চেতনা তাদের বিশ্বাস ভালোবাসা প্রেম অপ্রেম যত্ন মায়া সব কিছু সকাল থেকে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম যে কখন যাবো এই অনুষ্ঠান এবং এমন দুজন লোককে আমরা পেয়েছি বা মানুষকে আমরা পেয়েছি যাদের গান শুনে কত হৃদয় যে ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে ভালোবাসাকে আশ্রয় করার জন্য তার এই গানকে আশ্রয় করেছেন তারা ভালোবাসা প্রকাশের জন্য তাদের গানকে তারা আশ্রয় করেছেন তো আচ্ছা আমরা আসলে হয় কি কোন শিল্পী যখন অতিথি হয়ে আসেন এবং মানে আবিদা সুলতানা ম্যাম এবং স্যারের কাছ থেকে যখন আমরা গান শুনতে চাইবো একটু ভয় ভয় শুনতে চাইবো অনুষ্ঠান শুরুই করতে চেয়েছিলাম আমি যে গান শুনে শুনে কিন্তু তারপরও মনে হয় ভালোবাসার গল্প তো যাবই আজকে প্রথম বসন্তের দিনে গান দিয়ে শুরুটা হোক তারপর অন্য গল্পে আমরা যাই গান দিয়ে শুরু করতে বলছি আমরা কি ভালোবাসার কোনো গান গাই ভালোবাসার গান হ্যাঁ তবে ভালোবাসার গান গাইতে গেলে একটু চিন্তা করতে হবে কারণ এরকম প্রস্তুতিটা আমার ছিল না তাহলে আমাদের গাওয়া নয় মান্নাথ জি এবং লাতাজির গাওয়া আমরা খুব গাইতাম ঠিক আছে খুব একটা ভালো হবে না স্কেলটা ধরি কে প্রথম কাছে এসেছি কে প্রথম প্রথম কাছে এসেছি কে প্রথম চে দেখেছি ভালোবেসেছি মন হারানুর 
স্রোতে ভেসেছি তুমি না আমি অনবদ্য একটা গান আমরা খুব গাইতাম আমি ইউনিভার্সিটি লাইফেও গাইতাম তারপরে ঢাকাতে এসে তোমাদের মনে আছে ওই যে প্রেমে পড়লাম এটা বুঝতে পারছি তারপরে একে বিয়ে করবো কিনা আমি কোন দিকে যাব আমি দৌড়ে পালাবো কিনা মানে একটা বিরাট একটা দিশে হারার মধ্যে ছিলাম আমি তার কারণ হলো যে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর বোধহয় কিছু জানো তোমরা গল্প কিছু শুনেছো মানে দেখেও চিন্তা করে না তারপরে গাড়ি নিয়ে উপর থেকে নামবে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমাকে তুলবে তখন ড্রাইভ করতো আমি দাঁড়িয়ে আছি ও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল মানে এরকম অনেক অনেক কাহিনী তো তখন আমি সত্যি দিশাহারা ছিলাম যে আদৌ মানুষটাকে বিয়ে করবো পারিবারিক নাম শিখা এই শিখাটি দ্বীপ শিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছে আসলে কে আপনার বেশি কৃতিত্ব নাকি আবিদা সুলতানা ম্যাম ছিল না দীপ জ্বালানোর ব্যাপারটা আমি দীপ জ্বালানোর যদি কোনো পজিটিভ সেন্সে বলে থাকো না আমি দীপ টিপ জ্বালাতে পারি না কিংবা কাউকে অনেক উপরে তুলে দিতে পারি না তবে এ কথা ঠিক যে ধরো আজকে ভালোবাসা দিবস ভালোবাসার কথা বলাটাই বেশি কথা বলাটাই ভালো ছিল কিন্তু তুমি তো পারিবারিক জীবনে চলে এসছো পারিবারিক জীবনের ব্যাপারে দীপ শিক্ষা জ্বালানোর জন্য এখন আমার সন্তান ছেলে স্ত্রী আমরা তিনটি প্রাণী এটার মধ্যে দীপ শিখা জ্বালানোর জন্য প্রত্যেকেরই একটা ফুয়েলিং লাগে সেই ফুয়েলিং আমরা তিনজনই দিয়ে থাকি ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপকে কে নেতৃত্ব দিচ্ছে এই তিন সম্পর্কে কে নেতৃত্বটা দিচ্ছে কে না নেতৃত্ব আমাদের খুব একটা বোধহয় নেই প্রয়োজন পড়ে না আমরা দুজনে মিলে মিশে দুজনে মিলে মিশে আর ধরো আমরা তো ওইরকম পেশাগত সাংসারিক লোক নয় মানে তখন কি বোঝা পড়াটা অনেক বেশি সহজ হয়েছে সংসার করতে গিয়ে বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলো তুমি বলো তারপরে আমি বলবো যে অনেক সহজ হয়েছে অনেক সহজ যেমন রেকর্ডিং করতে গেলাম হয়তো খামাখাই পাঁচ ছয় ঘন্টা দেরি হলো অনেক সময় এমন হয় যে মেশিন আসেনি বা কিছু মেশিনের প্রবলেম হয়েছে বসেই থাকতে হয়েছে দুই ঘন্টা তো এই ব্যাপারগুলো তো জানে যে গান জানে যে গানের মানুষ সে ছাড়া বুঝবে না তাই না যার জন্য সুবিধা হয়েছে অনেক জীবনে টানা পড়ে আমাদের সকলে কিন্তু এই দুজনের এই যে সুতোটা বেঁধেছিলেন সুরের সুতোটা তারপর থেকে মনে হয়েছে কখনো যে উনিশশো সালে আপনাদের বিয়ে হয়েছে ভালোবাসার এসেন্সটা কিন্তু 
সত্যি সত্যি একেবারে ডিকশনারি ধরে বলা খুব কঠিন তবে এ কথা তো ঠিক ভালোবাসার এসেন্স একটা জিনিস যেটাকে অনুভব করা যায় ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না সংজ্ঞায়িত করা যায় না এরকম মাস্টারি শুরু হয়েছে এই লোক সমস্যা হ্যাঁ ফলে ভালোবাসার বিষয়টা অন্তরে ধারণ করার বিষয় তো ওই জন্য আমি খুব ভালোভাবে তোমাকে বলতে পারবো না তবে এ কথা ঠিক ভালোবাসাটা আর কিছুই নয় পৃথিবী চলছেই এই ভালোবাসার উপরে কিন্তু আজকে দেখবে মানুষের মানুষের যে সম্পর্ক সেটা একটা আবেগের সম্পর্ক আবেগের সম্পর্ক কি তোমার ভালো চাওয়া তুমি আমার চাইছো তুমি আরেকজনের ভালো চাইছো আমি একজন ফেলো আমার সিটিজেনের ভালো চাইছি এটাই তো সমস্ত কিছুর বন্ধন তো এইটাই তো ফলে পৃথি আমাদের সাংসারিক জীবনে যে ভালোবাসার এসেন্সের কথাটা তুমি বলছো সেটা একটু কিন্তু ভিন্নতর এটা কিন্তু ডিফাইন করা মুশকিল বারবার একই কথা বলছি যে ওটা অনুভূতির মধ্যে আনতে হয় এবং এনেই চলতে হয় বোধ হয় চাল ডালের সম্পর্ক কাছেও কিন্তু আবেগের সম্পর্ক আছে চাল ডালের আয়োজনটা যদি ঠিক মতো করতে না পারে সে আবেগটা ভেঙে যাবে না ফলে ওটাও আজকে না একটা আবেগের সম্পর্ক অবশ্যই কিন্তু কিছু কিছু পলিসি মেক করতে হয় এবং সেটা মেয়েদেরকেই করতে হয় যেমন ছেলেরা সবকিছু বোঝে না কিন্তু তুমি জানো ওরা স্বীকার করবে না সবকিছুর মধ্যে ইনভলভ হতে পারে না বোঝে না তারপরে চুপ কি বলতে হয় অনেক সময় ফেল করে সেই জায়গাগুলো তো ওই পলিসি গুলো মেয়েদেরকে মেক করতে হয় যে কিভাবে যেমন আজকে আমি যেটা বলছি ওকে একটু থামিয়ে দিয়ে বলছি সেটা হলো যে আজকে কিন্তু পরিবারের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনার দিন নয় আজকে কিন্তু ভালোবাসার যা কিছু ভালো দিক এমনকি খারাপ দিক সেটা নিয়ে আলোচনা ভালোবাসাই তো পরিবারটা বেঁধে রয়েছে তোমাদের মেয়েদের এই একটা প্রবলেম যে ভালোবাসার কথা বলতে গেলে পরিবারের কথা চলে আসে ভালোবাসা ভালোবাসার উপরে তো দাঁড়িয়ে আছে পরিবারটা আরে বাবা ওটা তো পিলার ভালোবাসা তো পরিবারটা তো একটা অনুশাসন পরিবার মানে হলো তোমাকে কিছু শাসন মানে সেটাই বলছিলাম ভালোবাসা মানে একটা জিনিস যেখানে কোনো বাধা বিঘ্ন থাকবে না যেখানে কোনো অনুশাসন থাকবে না এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত তোমরা যদি কেউ রিফিউট করো আমার কিছু বলার নেই হ্যাঁ ফলে ফলে ওই যে দেখবে আজকে সারাদিন তোমরা এটা নিয়ে যেটা আলোচনা করছো সবাই পরিবারের মধ্যে যখন চলে আসে তুমি কিছু বলতে চাও পরিবারের মধ্যে যখন চলে আসে তখন তুমি দেনা পাওনার ব্যাপারটা এসে যায় দেনো পাওনাটা পাওনাটা আমার ভালো লাগে না হঠাৎ যখন মনে পড়ে যে আহ ছেলেটা ওই রঙের শার্টটা তো নাই কিনে ফেলাম এটা অবশ্য আমাদের পরিবারে একেবারেই নাই যেমন একটা জন্মদিনে তোমার জন্য কিছু কিনা হয়নি কিছু কিনলাম না কিছু কি করবো বাজার দোকানে চলে গেল পাঁচটা শাড়ি কিনে নিয়ে চলে আসা মানে এটা হলো পাগলামি ভুলে গেলে তো ভুলে গেলে ভালো বেশি গিট পাওয়া যায় পাগলামি গুলোর কোথাও কোথাও আসলে দরকারও এই পাগলামি গুলোই বোধ হয় আপনাদের অভিজ্ঞতা জানতে চাই আপনারা যখন প্রেমে পড়লেন আপনারা কিভাবে প্রকাশ করেছিলেন এখন কি হয় না প্রকাশ ভঙ্গি কোন পরিবর্তন যেমন আমরাও লুকিয়ে প্রেম করেছি আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে বুড়ি গঙ্গা নদীতে চলে যেতাম পুলিশের হাতে ধরাও খেয়েছি একবার তো একই প্রকাশ এটা আমার মনে হয় না আর দেখো একটু তোমার সঙ্গে একটু আমি ডিফার করছি ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গিটা সমাজে সমাজে মানুষে মানুষে পরিবারে পরিবারে কিন্তু আলাদা যেমন ধরো 
আমার মনে হয় না আমার মনে আমি কি বেশি কথা বলছি আমার মনে হয় না যে আমাদের বাঙালি সমাজের মধ্যে একটা ছেলে একটা মেয়েকে প্রপোজ করবার জন্য হাঁটু গেড়ে আই লাভ ইউ সমাজে সমাজে পরিবর্তন হয় ইউরোপের সমাজে যেহেতু এই জিনিসগুলো একেবারে ছকে বাঁধার মতো এমনকি ইউরোপে তোমরা দেখবে কোন কবরস্থানে যদি যাও দেখবে একজন বুড়ি মহিলা এসে বেঞ্চে বসলো বেশি ওয়ালেট থেকে টিসু পেপার বের করে একটু কাঁদলো তিনি বের হয়ে চলে গেল অর্থাৎ ওটা তার ডিউটির কথা আমাদের ক্ষেত্রে তো ওটা ওটা হয় না ওটা তো ওদের হয়েই আসছে আমাদের ভালোবাসাটা ওরকম সেটা সেটাই বলছি যে আমাদের দেশে ওই ভালোবাসার অভিব্যক্তিটা প্রকাশ রাখে মানে তুমি যে শব্দটা কী ব্যবহার করলে ভালোবাসার প্রপোজ করে নাকি যেরকম প্রকাশ হ্যাঁ প্রকাশটা প্রকাশটা আমাদের দেশে আমাদের দেশে সত্যি সত্যি আলাদা আমাদের প্রকাশটা চোখে চোখে তাকেই অনেক সময় হয়ে যায় তারপরে হয়তো ওদের ওর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে তারপর হয়তো কোনো পরিপার্শ্ব থেকে কেউ বলে যে এই তো ওই মেয়েটাকে নিশ্চয়ই পাওয়া যায় কী 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 বলে রে কী বলে এই ধরনের এই বাচ্চারা জানেই না এটা যে একটা কত বড় একটা জিনিস কত সুন্দর একটা জিনিস প্রেমের চিঠি প্রেম পত্র এই বাচ্চারা জানলেই না ছিল সেই বেটা হলুদের না আমি ঢাকাতেই ছিলাম জন্ম তো চিঠিটা আমি ঢাকায় বসে পেয়েছি ঠিক হলুদের দিন আর একটা পেয়েছিলাম ওর নেদারল্যান্ডসে পড়তে গেছিল ওই তখন একটা চিঠি পছন্দ হয়েছিল এই আমার জীবনের দুইটা চিঠি মানে চিঠি লেখা পছন্দ হয়েছিল হ্যাঁ লেখা সেখানে কোনো আবেগ ঢেলে দিয়ে লিখেছে আচ্ছা আচ্ছা তখন বিয়েটা মেনে নিয়েছি মনে পড়ে ঠিক আবেগ শুধু ছিল না চিঠিটাতে দারুণ মানে দারুণ গল্প কিন্তু শুনছি আমরা এই এই যে অভিজ্ঞতা গুলো এই যে প্রেমের গল্প গুলো এগুলো আমাদের জন্য আসলে শিক্ষণীয় কোথাও কোথাও এই যে বললো যে এখন আমরা খুব ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের যুগ হয়ে গেছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি লাভ রিয়াক্ট দিয়েছি তো প্রেম হয়ে গেছে ওই জন্য প্রেম ওই রকমই ওই রকমই থাকছে না না তা কিন্তু এখন কিন্তু আবার যদি আপার মত কেউ বলে যে প্রেম প্রথম না লিখলে বিয়ে করব না আমার এখনকার ছেলেদের জন্য কষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু জানেন কষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু কষ্ট নাই কিভাবে লিখে জানেন না তো এখন করে দিলে বেশ রেজন আমরা কি একটু গান শুনবো গান শুনবো গান শুনবো তাহলে কি দুজনের পছন্দের আচ্ছা আবিদ সুলতানা ম্যামের একটা পছন্দের গান আমাদের হাতে এখন তৈরি আছে মানে আমাদের খুব প্রিয় গান বসন্ত নিয়ে সেই গানটা একটু শুনে আসি আচ্ছা চলো শুনি শুনি যাই
आनंदे प्रचुर भक्त फिल <laughs> करते <laughs> प्रचंड ईर्षा हतो जब मन आलो सुबल गान कर लो एक ही बाधोने बोलो तार परे ले आमाए तार परे गांटा सुना मैं तो भाल लग लो स्टूडियो ते अमित चिला अमित किसी सहज़ जो कर चिला मैं गांटा गायब की टैक्टू चें सुबल दा बोलो जी तुम अंतर टैक्टू देखो तो क्या कर रहे हैं ऐसे तार पर खूब मोटा खार फेल चिरशांति कमना कर ईर्षा <laughs> 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 जिज्ञेसा प्राय चल्लिस बच्चे गान गई एक ही रकम गई देखो रे बाबा की ईश्वर एक कृपा बिराट कृपा क्यों छा एक विषय आज निजे के एक आपडेट रखा निजे के एक परिवर्तन कर नवा हाँ तो परिवर्तन क्योंकि तो ईर्षा थे खूब भलो आसे देखिए डरमेंट हो बचर खान गान करो नहीं खूब एक भलो जख एक भलो गान सवार क्षेत्र हम नए जमन एक भलो गान करब कष्ट करब मानुषर का जब भलो संगीत परिचालक रहे दादा हमें गान भलो गान कर दिन क्यों तो बोलो जो पत्रिका जाए तीनटे छवि छापुक तेल पब्लिसिटी बाढ़ से करते हैं करते हो गान दिए मानुषर का पोछान चेषा कर गानीता कर एक ही बाधने बोलो जराले गान एक नाम एक ही बाधने बोलो जड़ाले आमाएं भाभी जो तो बार 
মরিল যায় এ কি মাধনে বড় জড়ালে আমায় ভাবি যতবার মরিল আজকে ভালোবাসার দিনে বরং আমি ভালোবাসার সত্যতার একটা গান আমি একটু একটু ভিডিও চালাবো ভিডিও চালানো যাবে আচ্ছা আমি করছি চমৎকার ভালোবাসা এমন একটি গান ছবিটার নাম বলে যাচ্ছে সত্যদার সুর গাজী ভাইয়ের লেখা কথায় আর সুরে বাঁধা কথায় আর সুরে বাঁধা যেন দুটি প্রাণ যেন দুটি প্রাণ ভালোবাসা এমন একটি গান সে গানের সে রাগিনি প্রিয়জন ছাড়া কেউ বুঝতে পারেনি রাগেরই মাঝে রাগেরই মাঝে আছে অনুরাগ আছে অভিমান যেন দুটি প্রাণ যেন দুটি প্রাণ ভালোবাসা এমন একটি গান খুব রোমান্টিক একটা গান সত্য মনে করতে পেরেছি আর কি আপনাদের গান শুনে যখন গান শুনছিলাম তখন মনে হচ্ছিল এবং এক এক অন্য কীভাবে যেভাবে কমপ্লিমেন্ট করছেন আপনারা যখন একটা প্রতিযোগিতার কথা বলছিলাম এখন একটু শুন একটু শুনতে চাই যে समालोचना षोलो <laughs> তারপরে ফিরে আসা বললো যে আজকে তোমার গান সবগুলি মোটামুটি বেশ ভালো হয়েছে তো তোমাদের প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটা রয়ে গেছে তথাপি আমরা শেয়ার করলাম যে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা অ্যাপ্রিসিয়েশনটা হচ্ছে একটা মানুষের চরিত্রের বিরাট একটা অনুষঙ্গ শুধু মানুষ কারো একটা সমাজেরও আমরা প্রায়ই বলে থেকে একজন শিক্ষাবিদ আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ নন্দমান সাহেব আমাকে বলেছেন দেখো সভ্যতার কোনো লং সংজ্ঞা হয় না সভ্যতার কোনো ডেফিনেশন হয় না সম্ভবত সেইটাকে সভ্যতা বলা যেতে পারে যে সমাজে যে সমাজ গোষ্ঠীতে মানুষ গোষ্ঠীতে সেন্স অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন আছে হ্যাঁ তারিফ করার যার ক্ষমতা আছে সেই হচ্ছে সভ্য ফলে এই যে এত বড় কথা বললাম একটি কারণে যে এই প্রশংসাগুলো কিন্তু আমি আমাদের অন্যান্য শিল্পীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করি আমার দুজন শিল্পী চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে সুবীর নন্দী এবং সাম্মি আখতার এরা দুজন যে আমার কত বড় সমালোচক চোখ ছিল আরও একজন প্রবাল চোখ সাম্মি বিশেষ করে বিশেষ করে সাম্মি আমার লাইভ থাকলে প্রত্যেক আমার প্রথম ফোন করে বলবো তুই কোনো চিন্তা করবি না গে যা খুব ভালো হয়েছে তখন আমার শান্তি হ্যাঁ তারপরে ভুল ভ্রান্তি হলে অবশ্যই বলতো না কি হলো এটা করলেন কেন ওই জায়গাটা আপনার বেশ শুরু হয়ে গেছে সুবির তো রীতিমতো গালা গালি ধর কি করেন না আপনি তো এই জিনিসগুলো যে আমাকে কত হেল্প করেছে এবং সমাজে বসবাস করতে গেলে এই জিনিসগুলো পেলে একজন সিঙ্গার সিঙ্গারদের কিন্তু অনেক সুবিধে একজন গায়কের বিরাট সুবিধে আমি নিজেকে নিজেকে সুবিধা দিতে পারছি 
তো সেটা ঘরেই যদি পেয়ে যায় অসুবিধা নেই আচ্ছা আচ্ছা আমরা আবারও আবারও গল্পে আসব কিন্তু আমাদের প্রযোজক বারবার কানের মধ্যে বলছেন এক হৃদয়হীনার কাছে হৃদয়হীনার কাছে বারবার আরে হৃদয়হীনা যদি গায় তাহলে তো এই প্রোগ্রামের থিমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে থিম চেঞ্জ হলেও তারা হৃদয়হীনা আচ্ছা ঠিক আছে মানে সকলের এত হৃদয়হীনার সঙ্গে পরিচয় যে এই গান নিয়ে তাহলে খুব আগ্রহ তো আমরা প্রজো আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রযোজকের জন্য হলো গানটি আচ্ছা ঠিক আছে এটা আলাউদ্দিন আলী ও যে ঘটনাটা বললাম এবং লিখেছে আব্দুল হাই আলহাদ্দি নামে আর একজন গীতিকার ছিলেন আমাদের খুব প্যাশনেট একজন গীতিকার তারই লেখা এক হৃদয়হীনার কাছে হৃদয়ের দাম কি আছে এক হৃদয়হীনার কাছে হৃদয়ের দাম কি আছে সে আছে নিজকে নিয়ে আমি তো আপন দোষেই পেলাম শুধু অথই যন্ত্রণা এক হৃদয়হীনার কাছে হৃদয়ের দাম কি আছে এক হৃদয়হীনার কাছে হৃদয়ের দাম কি আছে খুব একটা রোমান্টিক গান আমাদের শুধু সিঙ্গার কমিউনিটির মধ্যে এটা অনেকেই জানে না খুব গোপনে আমরা পহেলা বৈশাখে কি বলে ওটাকে নাম দিতাম কি বলে অপনাম দেওয়া আর কি সেটা আবার প্রিন্ট করে বাড়ি বাড়ি আমরা পাঠিয়ে দিতাম ছিল একটা গ্রুপ খেতাম খেতাম একটা গ্রুপ গ্রুপ ছিল সুবীর আমি হাদিব ভাই রফিজ জামান সাহেব আলাউদ্দিন আলী হ্যাঁ এরা সব গোপনে একটা মিটিং করতাম করে লিখতাম তো এর ওর সময় যেমন হলো তো আমাকে জানাই নি ওর সম্পর্কে কি লিখেছে এই গানটা হওয়ার পর ওর নাম হচ্ছে আবিদা সুলতানা এক স্বাস্থ্যহীনার কাছে চাওয়ার কি আছে কারণ স্বাস্থ্য আমারও খারাপ ছিল স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল আমারও খারাপ ছিল আপনি বলছিলেন মনে করে দেন অনেক কিছুই সে মনে রাখে সবকিছু অনেক কিছু ভুলেও যায় সবকিছু মিলে যদি বলি প্রেমিক হিসেবে কত নম্বর দিবেন ভাইকে এবং স্বামী হিসেবে কেমন তাহলে তোমাকে বিয়ের আগে না 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 দেওয়া বিয়ের আগে যে বুড়ি গঙ্গা নদীতে নৌকা করে গিয়ে অভিসারে যাওয়া কি রোমান্টিক ব্যাপার না বলো সময়ের বিবর্তনে সেই রোমান্টিসিজম হাওয়া হয়ে গেছে হাওয়া একদম হাওয়া আর আপনার ক্ষেত্রে কি বেড়েছে আমাদের যেটা হয় যখনই আবিদা সুলতানার নাম আসে সেই সঙ্গে আসে বিমূর্ত এই রাত্রি আমার এই গানটি তো আসলে 
কোন মানে কি বলে জন্ম জন্মান্তর ধরে চলে চলার মতো কিছু গান গান থাকে না ওরকম তো আপনার নামটি সেই গানের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত আবার সুতানা মানে বিমুক্ত এই রাত্রি আমার আমরা গল্পে আড্ডা একটু গানে আবার যাব গানটি একটু শুনব একটুখানি গাইবো দুজনও কণ্ঠ মেলাতে পারে আমরা দুজনের কাছ থেকে শুনতে চাই আমি তোমাদের ভুল ধরিয়ে দিই সেটা হলো সঞ্চালক হিসাবে তোমরা কোথায় নিয়ে গেলে অনুষ্ঠানটা কান্না আয়োজন নিয়ে আজকে বসেছি সম্পর্কের রসায়ন সম্পর্কে প্রেম অপ্রেম শুরুতেই বলেছি কাজে সব আসবে যেহেতু সুরে সুরে আজকের এই একেবারে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে দিয়ে এই আয়োজনটি আজকে শেষ করবো তো আমি এখনকার যারা এরকম ভালোবাসা আছে তার ছোট্ট করে যদি কোন পরামর্শ আছে ছোট্ট করে পরামর্শটা হলো কি ধরো ওই যে একই কথা বলতে চাই যে ভালোবাসা তার সংজ্ঞায়িত করা যায় না ভালোবাসা যেহেতু অনুভব করতে হয় ফলে ভালোবাসাটা পবিত্রতা আছে কিন্তু সেটা শুধু মানব মানবীর প্রেমের ক্ষেত্রে নয় পুত্র বাবা পুত্র বাবা সন্তানের ভালোবাসার ক্ষেত্রে মা সন্তানের ক্ষেত্রে মা মেয়ের সন্তানের ক্ষেত্রে এই পবিত্রটাকে তা যদি রক্ষা না করা হয় তাহলে যে আমরা স্থূল জীবন থেকে মধ্যযুগের জীবন থেকে নতুন সভ্য জীবনে এসছি সেটা থাকে না ফলে ভালো এতক্ষণ যে বলছিলাম যে ভালোবাসার কোনো অনুশাসন থাকে না কিন্তু সত্যি সত্যি অন্তর্নিহিত কিছু অনুশাসন ভালোবাসার মধ্যে থাকতে হয় যে কথাটা বললাম পবিত্রতা এটাকে এর থেকে বেশি আমি বিশ্লেষণ করে বলতে পারবো না তবে এ কথা ঠিক যে পবিত্রতা রক্ষা করতে অর্থ হলো একজন একজনকে সম্মান করা একজন একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করা বন্ধুত্ব আমার ছেলের সঙ্গে প্রচণ্ড বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব আমার এইটাই আমার বক্তব্য ছেলের সাথে কখন ছেলের মুড কেমন মুড বুঝে বা মুড কেমন তখন আমি কোন কথাটা বলবো বা আমি আমার সাথে রফিকুল আলম কথা বলবেন 
কিভাবে হলো এই কিছু কিছু পলিসি মেইনটেইন করা অবশ্যই উচিত আমার কাছে একটা ছোট্ট উপহার আছে ম্যামের জন্য আমাদের এই বিভাগ ক্রিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের তবে আমি যেটা বলবো যে এই অনুষ্ঠান শেষ করার সময় কিন্তু আমরা গান শুনতে শুনতে বিদায় নেব আমাদের পক্ষ থেকে ম্যামের জন্য একটু না হয় বেশি তাহলে আমরা একটু গান শুনতে শুনতে বিদায় নেব আমরা আমি একটু করি একটা গান খুব তোমরা তোমরা একটা ভালো দিকটা টেনে আনি অনুষ্ঠানে সেটা হলো ফালগুন ফাল্গুন বসন্ত না আমি করি কত ফাগুনের মাধুরি জড়ায় রেলে ও গরু ভিসারিনি কে বলে তোমায় পারি নি চিনিতে পারি কত ফাগুনের মাধুরি জড়ায় রেলে এভাবে সুরে সুরে বেঁধে থাকবেন এবং আমরা দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক শ্রদ্ধা সম্মান আপনাদেরকে আপনারা আমাদের মাঝে এসে আজকে আমাদেরকে গর্বিত করেছেন তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ प्रेम कर সৌজন্য বিভা ক্রিয়েশনস পাওয়ার বাই জিএম স্টিল সহনিবেদক রয়্যাল ক্যাফে পিউলি ইউনিভার্সাল কার্ডিয়াক হাসপাতাল